po ang aking katanungan kasi nagkaroon nga ng compromise agreement ang gobyerno at ang ABS-CBN sa korte upang uh, ma ma mapawalang halaga na lahat ng mga isyu tungkol sa gobyerno at ABS-CBN. Ngunit ang mahalaga po yung kasaysayan na pinag-uusapan, totoo ba ho na malaki ang pagkakautang ng ABS-CBN at ng Meralco? Ganun nga, sapagkat nga uh, early on or uh, ang negosyasyon ng mga lopeses sa uh, gobyerno ay nagumpisa bago yata magdeklara ang Marcello. Dahil nga, hindi nila naseservice yung kanilang mga uh, utang sa, sa mga banko nung mga panahon na yun. So, kung matutukan ninyo yung report ni Don Emilio uh, Adelio at uh, tinirmahan din ni President Senen Gabaldon ng uh, uh, Meralco. Uh, ang may, ha may hawak nun ng Meralco nun ay mga lotuses. Nandun lahat ang istorya at nandun lahat ang mga dokumento na kailangan ninyo mabasa. At meron hong uh, dumating na balita sa akin, may naghayag po sa akin, na bago ho dumating ang martial law, todo ho ang pagkakautang, sabi nga sa Ingles, highly leveraged na po ang ABS-CBN bago ho dumating ang martial law. Meron ho kayong alam sa bagay na ito? Eh, siguro makikita ninyo yan sa mga sa record ng uh, ABS at ang uh, uh, Development Bank of the Philippines. Ano? At uh, na, naka-record naman lahat ng mga transaksyon na yan, mga multang na yan. Nasa libro nila yan. Uh, ilang paglilinaw tungkol po doon sa Ministry Order A003 at kung paano po nagawa ang implementasyon po nito? Salamat po. Ah, uh, alam po ninyo, nung uh, uh, 1972, September 21, dineklaro ni Presidente Marcos. President Marcos declared martial law. And uh, in the planning of martial law, it was the agreement of the government that to prevent bloodshed in the country. And so therefore, when we declared martial law, an order was issued to sequester all television stations, all radio stations, all communication facilities, both domestic and international, in the country. We closed PLDT, both the local operation as well as the international operation. We we close uh, Channel 2, the entire facilities of ABS-CBN, Channel 5, Channel 4, Channel 1 Broadcasting Station, Channel uh, 7 of Bob Stewart, Channel uh, 9, Channel 13, Channel 11 of Elizalde, 13 is Soriano, Channel 5 is... Uh, the channel of the processes and all the radio stations throughout the land in order to control the situation so that there will be no reaction or opposition to the declaration of martial law. And so therefore, the facilities of the entire ABS-CBN uh, complex, broadcast complex, was placed under the control of the government the title of all of these facilities were never transferred to the government. They remain with the owners. Hindi na hindi po tatama yung sinabi ni Jake Almeida Lopez na inaagaw ni Presidente Marcos yung ABS-CBN. It was a part of the national policy to immobilize and control the communication system and the outlets for information in the entire nation. And that is what we did. Now, <clears throat> after that, I think it was in 1973, I'm not sure of the exact date and period, ABS-CBN 
was reopened for purposes of being used by the government to broadcast information throughout the country. And it was placed under the management and control of Canal Own Broadcasting or the Benedicto group of companies. And it was uh, from then on until 1986, that was the situation. Now, in 1986, to be exact, it was uh, February 26, I think it was, 1986, uh, 1986 I, as Secretary of National Defense and Sequestrator of ABS-CBN and all the uh, television, radio, and communication facilities in the country, I issued an order to lift the sequestration of ABS-CBN. And that was the last time that uh, I had any contact or involvement with ABS-CBN. Maraming salamat po, uh, former Senator Juan Ponce Enrile. At uh, kami po ay natutuwa sapagkat uh, parang bagong-bago pa po sa inyong... Uh, uh, sa inyong isipan ang mga nangyari nung uh, panahon po ng uh, Marsalo hanggang po nung uh, panahong ito. Maraming maraming salamat po, former Senator and Senate President Juan Ponce Enrile. Incidentally, I would like to tell you that uh, I think it was about the middle of uh, 1973 when uh, Henny Lopez, uh, the father of Gabi, asked a meeting with me and we met at the uh, coffee shop of uh, Intercontinental Hotel here in Bagati. And uh, Henny Lopez said that they, they wanted to the government to take over ABS-CBN and transfer the uh, ownership and control of ABS-CBN because they could not service their loans. That was the situation. Now, but President Marcos uh, rejected the offer. And because of that, it was, as I said, it was placed under the management and control of Bobby Benedicto. And I think Bobby Benedicto uh, provided new uh, equipment for the uh, television uh, uh, organization of uh, the Lopez's. And that was used throughout the period of martial law until I lifted the sequestration in February of 1986. Tama po ba yung pagkakaintindi po namin na gustong ipasalba ng, uh, ng mga Lopeses nung panahon pong iyon, nung 1973, yung uh, ABS-CBN mula sa pagkakalugi? Tama po ba, uh, uh, Senator Enrile? Tama yun. At... Uh, uh, nauna yan na offer sa uh, mga Lopez's sa gobyerno. Ang sumunod na offer nila ay yung tungkol sa Meralco. At uh, yung uh, record noon ay eh, nasa isang report na ginawa ni uh, Chairman Emilio Adelio ng uh, Meralco noon at nilagdaan din ni President Senet Gaboldon ng Meralco noon. Yung report na yun at tinihiling ni Don Eugenio Lopez na guning na ng gobyerno yung Meralco sapagkat hindi nila kaya ang uh, service yung kanilang mga loans, loans ng mga panahon na yun. Maraming salamat po, uh, Senator Juan Ponce Enrile. Uh, sa madaling salita po, pati yung Meralco ay pinasasalba rin po ng mga Lopez noong panahon yun? Uh, Oh, yun ang uh, sa katotohanan. Dahil uh, uh, nahihirapan sila na uh, mabayar. I think if I remember correctly, ang utang ng Meralco noon, uh, na hindi nila na nahihirapan sila na bayaran is a little more than 100 million pesos. Maraming salamat po, uh, Senator Juan Ponce Enrile. Meron pa po bang nais magtanong kay Senator JPE? Yes, uh, Congressman Rimulya. 
Magandang hapon po, Senator Enrile. Magandang magandang, ay, magandang hapon na Congressman Remulia. Okay. Wayne, kumusta ka? Okay naman po. Ito po ang aking katanungan kasi nagkaroon nga ng compromise agreement ang gobyerno at ang ABS-CBN sa korte upang uh, ma ma mapawalang halaga na lahat ng mga issue tungkol sa gobyerno at ABS-CBN. Ngunit ang mahalaga po yung kasaysayan na pinag-uusapan, totoo ba ho na malaki ang pagkakautang ng ABS-CBN at ng Meralco bago po dumating ang martial law? Mukhang ganun nga, sapagkat nga uh, early on or uh, ang negosyasyon ng mga lopeses sa uh, gobyerno ay nagumpisa bago yata magdeklara ang martial law. Dahil nga, hindi nila naseservice yung kanilang mga uh, utang sa, uh, sa mga banko nung ar mga panahon na yun. So, kung matutuhan ninyo yung report, ni Don Emilio uh, Adelio at uh, tinirmahan din ni President Senen Gabaldon ng uh, uh, Meralco. Uh, ang may, ha may hawak nun, ng Meralco nun ay mga lotuses. Nandun lahat ang istorya at nandun lahat ang mga dokumento na kailangan ninyo mabasa. At meron hong uh, dumating na balita sa akin, may naghayag po sa akin, na bago ho dumating ang martial law, todo ho ang pagkakautang, sabi nga sa Ingles, highly leveraged na po ang ABS-CBN bago ho dumating ang martial law. Meron ho kayong alam sa bagay na ito? Eh, siguro makikita ninyo yan sa mga sa record ng uh, abs uh, uh, Development Bank of the Philippines, ano? At uh, na, naka-record naman lahat ng mga transaksyon na yan, mga multang na yan. Nasa libro nila yan. Sa ano ho ba? Sa pagkakaalam nyo ba? Sa settlement ho between the government of the Republic of the Philippines at ng Lopez family, pati ho yung pagkakautang nila ay eh, wala na hong bagay at ito po lahat ay nakondo na ho ng gobyerno. Kasama ba ho ito sa naging usapan? Hindi ko alam po yung uh, usapan ng Tory government at ng mga law offices doon sa mga, sa, sa mga bagay na yan. Uh, kasi uh, nangyari yata yan noong mga pagkatapos ng 1986. Eh, tumalis ako sa kabinete ni Tory noong uh, November of 1986. So wala na ako doon at uh, nasa kabila na ako ng politika. So ang best evidence po, kayo po ay isang ginagalang na abogado, ang pinakamagandang ebidensya po rito, yung records po ng DBP para magkaalaman sa mga katanungan ito, uh, Mr. Senator. The, the best evidence is always the, the books of record, financial records of uh, the banks, the corporations, lahat yan. Uh, makikita din yun, no? hindi naman, hindi naman babubura yun eh. Maraming salamat po, Senator Enrile. Salamat din po sa inyo. Uh, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, uh, Attorney Katigba. I just want to make one clarification. Sige po, uh, uh, Senator Enrile. Narinig ko kanina na sinabi ni Jake Albedo Lopez. Kas kaibigan ko yan eh, sapagkat magkasama kami sa law office ng papakwa nung uh, uh, bago pa lang siya na naging abogado. Ah, uh, <coughs> Sinasabi niya na nandun sila sa ABS-CBN. Siguro nga nandun sila, pero ako ang nagpadala ng mga militar doon para isaray yung ABS-CBN doon. Pati Channel 9, Channel 7, uh, 13. Kaya uh, kung nandun man sila, salamat. Pero sa totoo lang, kami ang uh, nagpasama doon. Yung grupo ng mga uh, sa rebel soldiers, nagpasama doon.